happy that we have made it to the third presentation. Ich bin so froh, dass wir es jetzt uh, schon zum dritten Vortrag geschafft haben. And I had to I have to thank all of you, especially those of you that are kind of in the front here. Ich danke got, allen von uh, euch, die hier so vorne sitzen. We've got uh, several of you that I can just kind of watch your expressions and it really helps me. Und bei einigen von euch kann ich so den Gesichtsausdruck erkennen und das hilft mir richtig. Like Stephanie's got her friend there. I know you guys are constantly kind of giving me uh, encouragement and then also we've got Stephanie hat Laura and Ronnie here Laura and our Ronnie. sisters in the front. Thank you Stephanie. so much. Danke so sehr. For all of you, not only for your encouragement during the presentations, but I love hearing your testimonies. In between the presentations. Also nicht nur für euer, euren Gesichtsausdruck und euer Mitdenken während des Vortrags, sondern auch äh, die Zeugnisse, die ihr zwischendurch in den Pausen mir erzählt. And also some of your questions are very, very interesting. I appreciate uh, you kind of giving feedback and und auch die Fragen, die ich erhalte, sind sehr interessant. Danke für dein Feedback. And even thank you for those of, uh, of you that want to make sure I have a piece of chocolate or have a rest between or something auf like alle, that. Danke auch an alle, die mir unbedingt noch ein Stück Schokolade geben wollten oder dann auch dafür sorgen, dass ich genügend Ruhe habe. But the next presentation has kind of a funny title. Der äh, nächste Vortrag hat einen etwas merkwürdigen, ungewöhnlichen Titel. Usually, uh, when you hear the word genocide, what do you think of? Wenn man an den Begriff Genozid denkt, woran denkt man normalerweise? Very negative sort of things, right? Und sehr negative Dinge, oder? And when you think about these sort of things, I mean, they're terrible tragedies in the world. Wenn man sich da genauer hineindenkt, das sind ja schreckliche Tragödien in unserer Welt, die passiert sind. How could God let something like that happen? Wie kann Gott so etwas passieren lassen? Well, when you think about all of the tragedies through history. Wenn man sich all die Tragödien in der Geschichte so anschaut, what person was responsible for the worst genocide? Can you think of the person? Welche Person war wohl verantwortlich für den schlimmsten Genozid, den es je gab? Who do you think? Wen würden wir benennen als den, der am um, schlimmsten Some people, most people would think Hitler, but maybe not. Viele Leute sagen dann Hitler, vielleicht There was nicht. there was uh, Pol Pot in also, uh, Vietnam, Pol right? Pot in Vietnam. Yeah, there's North lots Korea. of there's North Korea, yeah, there's North there's lot there's lots of possibilities. Some people will say like Stalin, right? Einige werden aufgrund der Statistik vielleicht auch uh, Stalin uh, nennen, because they estimate maybe he was responsible for killing 20 million people. Denn er ist wohl für ungefähr 20 Millionen Todesopfer verantwortlich. But who do you think? Was denkt ihr? Oh, oh, interesting. Oh, I like also, that. Yes. Of course, ultimately it's the devil, right? Yes. Also am Ende ist es natürlich der Teufel. But here's an interesting thought. Hier ist ein interessanter Gedanke. It is estimated at the time of the flood there were about 100 million people who died. Also, es gibt verschiedene Schätzungen. Eine sagt, dass ungefähr vielleicht 100 Millionen Menschen so, zur Zeit der Sintflut lebten, die dann gestorben sind. So really, if you think about one actual event, God is the God of genocide. Also, wenn man jetzt sich so auf eines ein Ereignis quasi äh, konzentriert, dann ist eigentlich Gott der Gott des Genozids. And we think, wow, how could you wipe out so many people? Und man fragt sich, wie kann Gott das machen, dass er so viele Menschen auf einmal vernichtet? What kind of God do you worship? Was für einen Gott betet man da eigentlich an? Unless you obey me, I'm gonna zap you. I actually heard that story uh, also, wenn today du, too. Wenn du mir nicht gehorchst, dann werde ich dich so mit einem Elektroschocker äh, quälen. And that is the kind of picture that many people have of God. Das ist ein Bild, das viele Menschen von Gott haben. Worship me, or I'm gonna kill you. Bete mich an oder ich töte dich. I mean, how could you ever worship somebody like that? Wie könnte man überhaupt jemals jemanden, der so ist, anbeten? And people will ask me and they say, well, what does your church believe about that? Und Leute fragen mich, was glaubt deine Kirche, deine Gemeinde eigentlich über dieses Thema? So let's explore what happened in the flood. Wir wollen also ein bisschen hineintauchen und versuchen zu verstehen, was dort bei der Sintflut passiert you'll ist. Be seeing different references. Ihr werdet verschiedene Zitate dort sehen. And the references here are actually the official commentaries from our church about this event. Und das sind äh, ganz offizielle Kommentare, die wir auch äh, als 
Gemeinde als, als Kirche dazu haben. This is what we believe as a church. Das ist das, was wir als Gemeinde dazu glauben. So this is, in case you're wondering, this is our stand on the flood. Mit anderen Worten, falls sich jemand die Frage stellt, das ist äh, unsere Perspektive auf die Sintflut. When you see these different quotes, uh, they're not only from the Bible, but they're from the Seventh Day Adventist commentary about that event. Ähm, dann sind einige Zitate hier nicht nur von der Bibel, sondern auch aus dem adventistischen Bibelkommentar äh, entnommen. So, the time of the flood was a time of wickedness. Also die Zeit der Sintflut war eine Zeit großer Bosheit. But just because you disagree with someone, are you going to kill them? Meinungsverschiedenheit wird man ihn hart, wird man ihn deswegen töten? That doesn't seem to be very reasonable, does it? Das äh, klingt doch jetzt nicht besonders äh, sinnvoll, oder? But let's take a look. Äh, schauen wir uns das mal genauer an. Let's read Genesis. 1. Mose 6, Vers 5 und Vers 11. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, und dann Vers 11, aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. You know what a lot of people will say? Wisst ihr, was viele Menschen sagen werden? Hey, I can do whatever I want. Ich kann doch tun, was immer ich möchte. As long as it doesn't bother someone else, right? Solange das nicht jemand anderen stört, oder? Have you ever heard that? Habt ihr diese Idee mal gehört? But remember, the word here is violence. Das Wort hier ist auch Gewalt. What does violence imply? Bosheit, also in, in that verse, violence? Uh, it's not really, but yeah. It's not, well, it should be. The earth was filled with violence. That's okay, what it says. Okay, yeah, it's verderbt, yeah, mit Frevel, yeah. Also, das impliziert auch Gewalt. So, that's the concept, is that people weren't just leaving other people alone. Also, die Idee ist hier nicht, dass die Leute einfach nur jeder so für sich gelebt hat und den anderen in Ruhe gelassen haben. In fact, really nothing that you do, denn es gibt eigentlich überhaupt gar nichts, was wir tun, is only gonna just affect you das uns nur selbst beeinflusst. Because a lot of people will think, wow, Adam and Eve just ate an apple. What's a big deal? Viele Leute denken ja, Mensch, Adam und Eva haben einfach einen Apfel gegessen. Was ist da jetzt so schlimm daran? Man, God's crazy. Also Gott ist doch verrückt, oder? But we don't understand that disobedience to God. Wir verstehen aber nicht, dass ungehorsam Gott gegenüber leads to the earth feeling being filled with violence genau dazu geführt hat, dass die Erde erfüllt war mit Frevel und Gewalt. And here's where it started. Und hier beginnt es. Ähm, und, es und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, kein aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit... Früchten des Erdbodens. So, people aren't going to just be Also wenn du eine gute Person bist, werden dich die Menschen nicht einfach nur in Ruhe lassen. Jesus hat nur gelebt, um anderen zu helfen. Und sie haben ihn nach weniger, also etwas mehr als 30 Jahren umgebracht. Das war auch bei Kain und Abel nicht anders. Schauen wir mal, wie Gott darauf reagiert hat. In Kapitel 4, Vers 2 bis 5. Und auch Abel brachte ein Opfer da von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde kein sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. But doesn't that seem unfair? Scheint das nicht. Cain offered the fruit of the ground. Ähm, kein hat doch die Früchte des Erdbodens geopfert. That's what he had. Das ist doch, was er gehabt hat. Whereas Abel was a keeper of sheep, so he offered one of his sheep. Der Abel war ja ein Hirte, also hat er ein Schaf dargebracht. But you have to remember, what is Cain saying? Wir müssen uns daran erinnern, was hat Cain eigentlich damit gesagt? Uh, Cain was offering an offering of thanksgiving. Der Cain hat quasi so ein, 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 ein Dankopfer dargebracht. You have to remember, Cain was an atheist. Ähm, wir müssen uns daran erinnern, Cain war ja kein Atheist. He's making an offering to Jehovah. Er hat ein Opfer dem wahren Gott, Jahwe gegeben. He believes in God. Er hat an Gott geglaubt. But here's the difference. Aber hier ist der Unterschied. When you brought the lamb, what were you saying? What were you acknowledging? Wenn man ein Lamm gebracht hat, was hat man damit bekannt? 
bekannt? Was hat man damit zum Ausdruck gebracht? Who does the lamb represent? Wen repräsentiert das Lamm? Jesus, right? Jesus, oder? You're saying I am a sinner and I need a savior. Was man damit sagt ist, ich bin ein Sünder und ich brauche einen Erlöser. What Abel was doing was doing it God's way. Gott, äh, Abel hat einfach dieses Opfer auf die Art und Weise gebracht, wie Gott es angeordnet hatte. Many people believe in God. Viele Menschen glauben an Gott. In fact, somebody asked me at the door. Jemand hat mich an der Tür gefragt. There's many people who say I believe in God. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich glaube an Gott. But they want a relationship with God on their terms and in their understanding. Aber sie möchten eine Beziehung zu Gott zu ihren Bedingungen und nach ihrem Verständnis. Cain said, okay, I believe in God and here is the fruit of my labor. Und Cain hat gesagt, ja, ich glaube an Gott und ich, hier ist die Frucht meiner Arbeit. He was not approaching God in the way God said. Er kam Gott nicht, er kam nicht zu Gott auf die Art und Weise, wie Gott es gesagt hatte. But many of us are the same. Viele von uns sind ganz ähnlich. We say, well, I love God. Wir sagen, ich liebe Gott. But I'm gonna eat the way I want, dress the way I want, act the way I want, work the way I want, do everything the way I want. Aber ich möchte so essen, wie ich möchte, so arbeiten, wie ich möchte, mich so anziehen, wie ich möchte, einfach tun und lassen, was ich möchte. We don't worship God. Wir beten Gott nicht an. We worship ourselves. Wir beten uns selbst an. But we say the label of God because it seems very funny to say I worship myself, you know? Ähm, aber wir äh, sagen, dass wir Gott anbeten, weil es sich doch irgendwie merkwürdig anhört, wenn wir sagen, ich bete mich selbst an. It seems very arrogant, right? Das würde doch sehr arrogant klingen, oder? Then when they say, well, this Tim, how great they are, they were talking about me, you know? That's terrible. <lacht> Nobody wants to say that. Also How great thou art. You don't want that to refer to you, so that's why people say God. Also, wenn man jetzt sagt, oh, wie groß du bist, das möchte man nicht auf sich selbst beziehen, sondern deswegen sagt man, dass man Gott anbetet. So, Cain was basically saying, I want God on my terms. Also, Cain sagte, ich möchte mit Gott leben, aber zu meinen Bedingungen. And so he kills Abel. Er hat dann Abel getötet. Not because Abel was good. Nicht weil Abel gut war, but because Abel was good and he was evil. Sondern weil Abel gut war und kein böse. And Abel's example rebuked him. Und das Beispiel, das Vorbild von Abel war wie ein Tadel für den Kain. And did God zap Cain? Hat Kain, hat Gott den Kain einfach ausgelöscht? No, let's see what he did with him. Schauen wir, was er gemacht hat. In Jesaja 1, Vers 18 heißt es: Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Here's an interesting concept. Hier ist eine interessante Idee. Why does God reason with someone who's unreasonable? Warum möchte Gott mit jemandem rechten oder mit jemandem so argumentieren, Gedanken austauschen mit jemandem, der eigentlich ganz unvernünftig ist? When Cain is upset, God talks to him. Als Cain so aufgebracht ist, redet Gott mit ihm. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. In fact, God puts it in the positive. He says, you will overcome him. He's saying, Do not yield to sin. Äh, Gott hat das sehr positiv formuliert. Du kannst die Sünde überwinden. Du musst dich ihr nicht hingeben. But of course Abel was killed by Cain. Aber wie wir wissen, ähm, Abel ist durch Cain getötet worden. But then God asked a very funny question. Aber dann hat Gott eine sehr merkwürdige Frage gestellt. Da sprach der Wo Herr ist zu dein Cain, Bruder Abel? Where is Abel your brother? Why in the world does God ask that? Warum hat Gott das überhaupt gefragt? Does God know? Wusste Gott das? Well, yeah, he's God. Remember? Yes, er ist Gott. Oh, where is Abel? Oh, er hat nicht Was he, oh, Abel, A Abel, Abel, wo bist du? Ja. No, he knew. Er wusste es. But why would God ask such a silly question? Warum stellt Gott dann so eine merkwürdige Frage? Any of you have children? Hat jemand Kinder? Do you ever ask them a question that you already know the answer to? Habt ihr ihnen schon mal eine Frage gestellt, zu der ihr die Antwort schon selbst genau wusstet? Why do you ask them that question? Warum stellt man dann die Frage? Ja. 
Yes. Um eine Möglichkeit des Bekenntnisses zu geben. To touch their conscience, right? Um ihr Gewissen anzusprechen. Did you eat the cookies? Hast du die Kekse gegessen? Yes, I'm ja. sorry. Tut mir leid. Right? Nicht wahr? You want to see if they have any remorse. Man möchte doch sehen, ob sie irgendwie so ähm, Schuldgefühle haben. God knew where Abel was. Gott wusste, wo Abel war. We learn later he says your brother's blood is crying out to me from the ground. Peter lesen wir davon, wie Gott sagt, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. But he wanted to allow Cain to confess. Aber er wollte dem Cain eine Gelegenheit geben, ein Bekenntnis abzulegen. And Cain gives the worst possible response. Aber der Cain gibt die aller denkbar schlechteste Antwort. He says, er sagte, Am I my brother's keeper? Bin ich meines Bruders Hüter? No, you were your brother's killer. Nein, du bist deines Bruders Mörder. And so God passes judgment on Cain. Und so ähm, verurteilt Gott den Cain. And did God kill Cain? Hat Gott Cain getötet? No, he didn't. Nein, hat er nicht. Watch what God does. Schauen wir, was er äh, getan hat. And listen to what Cain says in response to God's judgment. Und wir lesen hier die Antwort von Cain auf, die, auf das Strafmaß Gottes. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm fürwahr. Wer kein totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. And many people think that Cain was African or black. Viele Menschen glauben, dass Cain schwarz war. We're actually going to learn what the mark of Cain was on Tuesday. Wir werden am Dienstag uns mit dem Zeichen, das Cain bekommen hat, beschäftigen. We're going to see what it looked like actually. Wir werden sehen, wie es aussah. But whatever it looked like, wie immer es auch aussah, you have to remember it wasn't a curse. Ähm, müssen wir uns erinnern, es war kein Fluch. Cain was like a little child saying, no, my punishment's too much. Der Cain war wie ein äh, kleines Kind, das gesagt hat, oh nein, meine Strafe, das ist zu viel. He just kills his brother in cold blood. Er hat seinen Bruder einfach so hinterlistig umgebracht. And God says, okay, you have to go to the corner now. Und Gott sagt, okay, du stellst dich in die Ecke. No, it's too much. Ah, das ist ungerecht, das ist unfair. And what does God say? Was sagt Gott? He says someone's going to kill me. Und er sagt, der Kain sagt, oh, jemand wird mich töten. Okay, I'll protect you. Und Gott sagt, okay, ich, ich bewahre dich davor. Isn't that crazy? Ist das nicht unglaublich? I mean, first degree murder. Um, first degree murder also with, ist, with intent. Das ist absoluter Mord mit Intention, kein Totschlag, das ist Mord. Kain is totally unreasonable. Äh, Kain ist völlig unvernünftig. He deserves death. Er muss müsst, ist des Todes schuldig. I mean, he's a murderer. Er ist ein Mörder. With no conscience. Und hat kein Gewissensbiss dabei. And so instead of killing him, God puts a mark to protect him from anyone else. Statt ihn zu töten, gibt Gott ihm ein Zeichen, um ihn vor anderen zu bewahren. And that is in keeping with this verse. Und das hat zu tun auch mit diesem Vers. Lukas 6, Vers 35, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Es wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. But let's see what the result of this was. Aber schauen wir uns an, was das Resultat dessen dann war. Indem er das Leben keins verschonte, gab Gott der Welt ein Beispiel, was das Resultat sein würde, wenn man dem Sünder erlauben würde, seinen Kurs ungehemmter Bosheit fortzuführen. Durch den Einfluss von Keins Lehren und Vorbild wurden viele seiner Nachkommen in die Sünde geführt. That's the biggest argument against Christianity. Das ist das größte Argument gegen das Christentum. They say, oh, you know, you don't have to give me all this God stuff. Sie sagen, oh, du musst mir nicht diese ganze, diese ganze Sache mit Gott geben. Just let people live the way they want to live. Ähm, lass doch die Menschen einfach so leben, wie sie sein wollen. As long as they don't bother anyone else, don't worry about it. Solange sie nicht anderen irgendwie Schaden zufügen, ist doch vollkommen egal, was sie machen. But let's see what happened. Lass uns anschauen, was passiert ist. When God allowed the sinner to live. Als Gott es den Sündern erlaubte, einfach so weiterzuleben. We saw that men 
departed from God's order of relationships. Wir sehen dann, wie der Mensch von der von Gottes Ordnung der Beziehungen ähm, degeneriert ist. Do we see that now? Sehen wir das heute auch? Do we see people moving away from God's original design for marriage? Sehen wir, wie heute Menschen von Gottes originalem Plan für die Ehe abrücken? And then they departed from God's original diet. Dann haben sie sich von Gottes originaler Ernährung, von seinem originalen Ernährungsplan verabschiedet. They had no guilt. Sie hatten keine, kein Schuldgefühl. They married whoever they wanted to. Sie haben äh, immer, sie haben geheiratet, wen immer sie wollten. And there was violence. Und es gab viel Gewalt. And that is the key. The earth was filled with violence. Und das ist ein Schlüssel. Die ganze Erde war erfüllt mit Frevel und Gewalt. Violence means you are affecting someone else. Was bedeutet, dass man andere damit beeinflusst, negativ beeinflusst. But what kind of violence was this? Welche Art von Gewalt müssen wir uns da vorstellen? Let's take a look. Schauen wir uns dieses äh, Zitat an. Sie hatten in den Hainen Altäre errichtet und ihren Göttern geweiht, auf denen sie Menschenopfer brachten. Man, are you gonna just let this keep going on? Also, sollen wir das jetzt einfach so weiterlaufen lassen? Do you think that stuff like this happens in our world? Glaubt ihr, dass so etwas in unserer Welt passiert? It's already happened in our world. Das hat in unserer Welt schon ist in unserer Welt schon passiert. Every time God is pushed out of society, jedes Mal, wenn Gott aus der Gesellschaft verdrängt wird, the result is the same. Ist das Resultat im Grunde genommen dasselbe? How many times do we have to see this? Wie oft noch müssen wir das sehen? Isn't it enough? Ist es nicht schon mehr als genug? Well, let's take a look. Schauen wir uns das hier an. Ähm, diese Altäre, die Gott verabscheute, wurden vor ihnen in seinem Zorn niedergerissen und ihnen wurde deutlich gemacht, dass es ihre Gräuel und schrecklichen götzendienerischen Opfer gewesen waren, die ihre Zerstörung herbeigeführt hatten. God did not have to destroy the antediluvian world because they were just doing their own thing. Gott hat die Menschen vor der Sintflut nicht einfach nur zerstört, weil sie so ihre eigene Sache gemacht haben. How many uh, people were in the ark? Wie viele Menschen waren in der Arche? Yeah, just eight. Acht. Out of a hundred million. Von mindestens 100 Millionen. People often wonder, well, where were the rest of the righteous? Und die Leute fragen sich, wo waren denn all die anderen Gerechten? Do you think that the Canaanites sacrificed each other? Glaubt ihr, die Kananiten haben sich gegenseitig geopfert? Or do you think they went after the righteous? Oder haben sie vielleicht sogar die Gerechten gejagt? Maybe there was only eight in the ark, because the rest of them were killed. Vielleicht waren nur acht in der Arche, weil auch manch einer noch von den anderen getötet wurde. Have you about that? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? They probably wouldn't have sacrificed the people that agree with them. Vielleicht haben sie nicht unbedingt nur die Leute getötet, die mit, de mit denen sie übereinstimmten. Cain didn't kill the people that agreed with him. Cain hat nicht die getötet, die mit ihm übereinstimmen. He killed Abel because he disagreed with him. Er tötete Abel, weil der nicht mit ihm übereinstimmte. Let's see what else they did. Schauen wir uns an, was sie noch getan haben. Anstatt ihren Nachbarn Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, führten sie ihre ungesetzlichen Wünsche aus. Wenn jemand sich entschied, die Frauen oder das Vieh oder irgendein Eigentum des Nachbars zu nehmen, interessierte er sich nicht für Recht und Gerechtigkeit, sondern überwältigte seine Nachbarn, wenn er konnte, durch Argumente oder Kraft oder auch durch Mord und frohlockt über seine Gewalttaten. Sie liebten es, das Leben der Tiere zu zerstören. Sie haben sie gegessen und dies vergrößerte ihre Wildheit und Gewalttätigkeit und sorgte dafür, dass sie menschliches Blut mit erstaunlicher Gleichgültigkeit betrachteten. Do you see this today? Sehen wir das heute auch noch? You know, people can watch the news and someone gets murdered or something like that and they're like, oh, Menschen schauen sich heute die Nachrichten an und sie sehen, wie jemand umgebracht wird und sie denken sich, ach, oh, naja, okay. You know, we're really desensitized. Wir sind wirklich desensibilisiert. There are some friends of mine from Ethiopia actually, from es, Eritrea actually. Es, ich habe ein paar Freunde aus Eritrea and his children have never watched television and I mean never. Also einer von ihnen, der hat Kinder, die haben noch niemals, also wirklich niemals and, Fernsehen gesehen. And one time he thought, hey, listen, I'll get a nature video for them. Und ich, er hat dann eines Tages gesagt, okay, ich werde mal Ihnen so ein Naturvideo vorspielen. So he put in this nature video. Also er hat Ihnen dieses Naturvideo vorgespielt. And later in the video there was a part where a lion like caught an antelope or something like that. Und da war dann später so in diesem Video ein, ein Abschnitt, wo ein Löwe eine Antilope gefangen hat. As soon gegriffen as that hat. happened, the kids freaked out. Und als sie das gesehen haben, sind die Kinder völlig ausgeflippt. They're like, ah! Turn it off. What are you showing us this for? <lacht> und sie sagten, mach das aus, mach das aus. Was zeigst du uns da? They were so sensitive to violence and blood. Sie waren so sensibel für Gewalt und Blut. 
But we have lost that. Das haben wir irgendwie verloren. We look at suffering and we think, oh. Und wir schauen uns Leiden an und denken, hm, naja. That's what was happening das in ist the damals world. In der Welt vor der Sündflut. And so God set a limit. He could not bear to see this violence day after day. Also Gott hat äh, diesem ganzen ein Ende, ein, ein Limit gesetzt. Er wollte das nicht für immer sehen, Tag und Tag. He could not allow the innocent to be sacrificed on the altars over and over. Er konnte es nicht zulassen, dass die Unschuldigen für immer, immer, immer weiter geopfert würden auf den Altären. So he sent them a warning. Also gab er ihnen eine eine Warnung. 120 years. Er sprach von 120 Jahren. That seems like a long time, doesn't it? Das ist doch eine relativ lange Zeitspanne, oder? I mean, how many of us think uh, about the United States is a very young country, actually? Um, wie viele von uns glauben, dass die USA eine relativ junge Nation sind? God's long suffering is amazing. Um, Gottes Geduld ist sehr erstaunlich. But it only needs to be 120 years. Um, es muss nur 120 Jahre sein. Because most people make a decision within that time. Denn die allermeisten Menschen machen innerhalb dieser Zeit eine Entscheidung. Like early on in their lives. Ziemlich früh in ihrem Leben. Like they either respond one way or the other. Sie äh, entscheiden sich entweder für den einen oder den anderen Weg. And God sent them Noah. Und Gott sandte ihnen Noah. And you have to imagine what they thought of him. Let's read this. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, was sie von ihm gedacht haben. Wir lesen hier: Er Noah gab der Welt ein Beispiel dafür, dass er fest glaubte, was Gott sagt. Alles, was er besaß, verwendete er für die Arche. Als er anfing, das riesige Schiff auf trockenem Boden zu bauen, kamen ganze Scharen von allen Seiten herbei, um das befremdliche Geschehen zu beobachten und die ernsten, eindringlichen Worte dieses Predigers zu hören. Jeder Hammerschlag an der Arche war für die Umwelt ein Zeugnis. He built a boat on dry ground. Er baute ein Boot auf trockenem Grund. But he spent all his money on that. Und hat sein gesamtes Geld da hinein investiert. You know, many times you may disagree with somebody. Oft kann man mit Leuten unterschiedlicher Meinung sein. And a lot of people disagree with what I say. Und viele Menschen ähm, stimmen nicht dem zu, was ich sage. Many of my friends are atheists. Viele meiner Freunde sind Atheisten. Many of my friends don't believe in God. Viele meiner Freunde glauben nicht an Gott. But one thing they can always agree on. Aber mit einer Sache können sie immer übereinstimmen. Was what actually Stephanie was talking to me about during the break. Was äh, Stefanie mir in der Pause gesagt hat. I go regularly whenever there's a disaster I go and I help out as a doctor. Wann immer es eine Naturkatastrophe gibt, äh, gehe ich dorthin und helfe als Arzt. They may argue with my religion. Sie können vielleicht mit meiner Religion da Diskussionen haben. But they can never argue when I go to Haiti during the earthquake. Aber sie können nicht äh, argumentieren, wenn ich nach Haiti gehe während des Erdbebens. Or the Syrian refugees recently. Oder jetzt vor kurzem mit den syrischen Flüchtlingen. Or the genocide in Sudan. Oder mit dem Genozid in Sudan. Or any disaster. Oder irgendwelchen solchen Katastrophen. When someone sees you spending your time and your money doing something, wenn sie sehen, wie du dein Geld und deine Zeit für so etwas investierst, they can't completely disagree with you. Dann können sie nicht vollständig mit dir äh, nicht übereinstimmen. Because those two books reveal your heart. Denn diese beiden Bücher offenbaren dein Buch. Your bank book, dein Bankbuch and your calendar, your date book. Und dein Kalender, was wo, how welche, you spend your welche, time, welche Termine du hast, wie du deine Zeit investierst and how do you spend your money. Und wie du dein Geld investierst. Noah spent both of those things just on the ark. Noah hat beide Bücher Beide Dinge, das Geld und die Zeit, für die Arche allein investiert. So even though they thought he was crazy, Obwohl sie dachten, er ist total verrückt, he spent all his money and all his time. hat er doch all seine Zeit und all sein Geld dort hinein investiert. It's gotta mean something. Das muss doch etwas bedeuten. Let's take a look. Schauen wir uns das hier an. Solange Eden im Blickfeld der Menschen stand und der Eingang von wachsamen Engeln versperrt wurde, konnte niemand an seinem Vorhandensein zweifeln. Die Schöpfungsordnung, der Zweck des Gartens, die Geschichte der beiden Bäume, die so eng mit dem Schicksal des Menschen verbunden waren, blieben unbestrittene Tatsachen. Und solange Adam lebte, waren Gottes Dasein und höchste Autorität sowie die Verbindlichkeit seines Gesetzes Wahrheiten, die die Menschen nicht so bald in Frage stellten. We have to remember that the Garden of Eden was still there. Wir müssen uns daran erinnern, dass für lange Zeit der Garten Eden immer noch da war. Ah, I don't believe in God. 
Ah, ich glaube nicht an Gott. I don't believe in that creation story. Ich glaube nicht an diese Schöpfungsgeschichte. And then Adam would come up behind them. Und oh. Adam würde kommen und sagen, look over there. Schau mal dahin. And then the angels go. Und der Engel macht. Hi. Hi. Alles klar. So they were saying and doing these things in front of that evidence. Sie haben also diese Dinge gesagt und getan, obwohl sie die Beweise vor Augen hatten. How is it possible? Wie ist das möglich? That you could deny God's law when you can look and see the Garden of Eden. Wie kann man Gottes Gesetz verleugnen, wenn man noch den Garten Eden sehen kann? And remember, Adam lived over 900 years. Und erinnert euch, der Adam lebte 930 Jahre. And he told them the story. Und er hat ihnen die Geschichte erzählt. And if they doubted the story, he could say, just go over there. Und wenn sie an der Geschichte zweifelten, konnte er sagen, schaut mal, geht mal dahin. See the angels guarding the entrance. Und sie konnten die Engel sehen, die den Eingang bewachten. God also sent them a prophet. Gott sandte ihnen noch einen Propheten. Let's see what he did. Henochs Gemeinschaft mit Gott bekundete sich weder in Verzückung noch in Gesichten, sondern in den Pflichten des Alltags. Er wurde kein Einsiedler, der sich von der Welt abschloss. Er hatte ja in der Welt ein Werk für Gott zu tun. Als Ehemann und Vater, als Freund und Bürger war er im Umgang mit Menschen der standhafte Knecht des Herrn. Dabei beschränkten sich seine Bemühungen aber nicht auf die Hesititen. Auch in dem Lande, in das kein vor Gottes Gegenwart zu fliehen suchte, verkündete der Prophet Gottes die wunderbaren Ereignisse, die ihm im Gesicht gezeigt worden waren. You see, Enoch did not just preach in church every Sabbath. Also Henoch hat nicht einfach nur jeden Sabbat in der Gemeinde gepredigt. He went to the public secular schools. Er ging an die öffentlichen säkularen Schulen. He talked to the people who did not believe in God. Er, glaub, er redete zu den Menschen, die nicht an Gott glaubten. That's why I'm so excited for what we're doing. Deswegen freue ich mich so sehr auf das, was wir jetzt diese Woche tun werden. We're not just talking about God in church. Wir reden nicht nur in der Gemeinde über Gott. But Enoch went to the Canaanites. Aber Henoch ging zu den Kainiten. And he faithfully gave them the message. Und hat ihnen ganz treu die Botschaft weitergegeben. And that's what we're going to do next week. Das werden wir in der nächsten Woche jetzt tun. We're going to present the way we can only reach them at, which is through the health message. Wir werden über die Gesundheitsbotschaft, der der einzige Weg, wie man sie erreichen kann. Because we want everybody to have a chance. Denn wir wollen allen Menschen eine eine Möglichkeit, eine Chance geben. And let's see how they responded to Enoch. Wie haben sie auf Enoch reagiert? Henochs Zuhörer verspürten wohl die Kraft Gottes, die aus ihm sprach. Sein Angesicht war verklärt von heiligem Licht, wie es aus Jesu Antlitz leuchtete. Wenn er von diesen Begegnungen mit Gott zurückkehrte, nahmen selbst die Gottlosen den Abglanz des Himmels mit Ehrfurcht an ihm wahr. Henochs Zeitgenossen verspotteten ihn, weil er so töricht war, keinen Wert auf Gold und Silber oder irdischen Besitz zu legen. They disagreed with Enoch's message. Sie haben mit der Botschaft von Henoch nicht übereingestimmt. But they could not completely resist his life. Aber sie konnten seinem Leben nicht völlig widerstehen. The most powerful witness you can be to somebody. Das größte Zeugnis, das du sein kannst, is to be a loving and lovable Christian. Ist es, wenn man ein liebender und liebenswerter Christ ist. They may resist your message. Sie mögen deiner Botschaft widerstehen, but it's hard to resist your smile. Aber es ist schwierig, deinem Lächeln zu widerstehen. It's hard to resist your kindness to them. Es ist schwer, deiner Freundlichkeit zu widerstehen. And it's hard to resist someone who is unselfish. Und es ist schwer, jemandem zu widerstehen, der wirklich nicht egoistisch ist. God sent them his servant. Gott hat ihnen seinen Boten, seinen Diener gesandt. And they could see the signature of heaven on his face. Und sie konnten die Unterschrift des Himmels sozusagen auf seinem Gesicht sehen. And if that wasn't enough, God gave them this. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat Gott ihnen noch das hier gegeben. Gott wollte es nicht zulassen, dass hier noch wie andere Menschen sterben würden, sondern sandte seine Engel, um ihn zum Himmel zu nehmen, ohne den Tod zu sehen. In der Gegenwart der Gerechten und der Ungerechten wurde Henoch von ihnen genommen. Der lehrt uns hier durch die, der Herr lehrt uns hier durch die Verwandlung von Henoch, einem Nachkommen des gefallenen Adam, eine Lektion von allergrößter Wichtigkeit, dass nämlich alle belohnt würden, die durch den Glauben sich auf das versprochene Opfer verlassen und treu seine Gebote befolgen würden. Enoch was taken in the presence of the righteous and the wicked. Der Henoch wurde entrückt in der Gegenwart von Gläubigen und Ungläubigen. And God did not just give them human witnesses. Und Gott hat dort nicht nur menschliche Zeugen ihnen gegeben. God sent them a message through the animals. Gott gab ihnen auch eine Botschaft durch die Tiere. And we're going to learn about that on Wednesday of next week. 
und am nächsten Mittwoch werden wir auch da noch mehr darüber erfahren. Let's take a look at how they responded. Hier sehen wir, dass Tiere aller Art, sowohl die wildesten als auch die sanftesten, wurden gesehen, wie sie von den Bergen und aus den Wäldern kamen und leise den Weg zur Arche gingen. Sie betraten in vollkommener Ordnung die Arche. Tiere gehorchten dem Gebot Gottes, während Menschen ungehorsam waren. We will see how animals reflect the love of God. Wir werden sehen, wie Tiere die den Charakter Gottes reflektieren and how we can see God's design and his hand in the natural world. Und wie wir Gottes Design und seine seine Hand in der natürlichen Welt auch erkennen können. But this was supernatural. Aber das war übernatürlich. This was animals coming toward the ark. Das waren Tiere, die zur Arche gingen. Let's see how they responded. Ihre, die Menschen reagierten wie folgt. Philosophen wurden gefragt, dieses einzigartige Ereignis zu erklären, doch vergeblich. Aber Menschen waren so verhärtet geworden durch ihre beständige Ablehnung des Lichtes, dass selbst diese Szene nur einen kurzen, flüchtigen Eindruck machte. Can you imagine what that would look like? Ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie das äh, wohl ausgesehen haben? An event that happened overnight. It wasn't just Noah went out in one night and gathered all these animals and stuffed them in the ark. Das war auch nicht ein Ereignis, das nur so über Nacht passierte, wo Noah vielleicht einfach abends hinausging und alle Tiere schnell in der Nacht in die Arche gebracht hätte. This happened over one week. Ähm, wir lesen hier, es passierte eine ganze Woche lang. So people could observe it. So, dass Menschen das beobachten konnten. And wait a minute. Oh, there's two of those animals, but there's seven of the other. Und sie konnten jetzt beobachten. Hey, da gibt es Zwei von den Tieren, aber sieben von den anderen. That was an evidence to the antediluvian world as well. Auch das war ein Beweis für die Menschen vor der Sintflut. That the same God who pronounced the animals clean and unclean was drawing them to the ark. Dass derselbe Gott, der manche Tiere rein und manche Tiere als unrein bezeichnet hatte, er es erst war, der sie auch zur Arche führte. And then of course we have at the end that God shut Noah in. Und dann haben wir natürlich ähm, das Ereignis, durch das Noah eingeschlossen wurde in der Arche mit seiner Familie und den Tieren, trotz der feierlichen Vorführung der Macht Gottes, die sie gesehen hatten. Die unnatürliche Begebenheit, dass Tiere die Wälder und Felder verlassen und in die Arche gingen und dann ein Engel Gottes in hellen Glanz gekleidet und schrecklichen Majestät vom Himmel herabkommt und die Tür schließt, verhärteten sie sich doch, verhärten sie doch ihre Herzen und fuhren fort, sich weiter über die klaren Manifestationen der göttlichen Macht lustig zu machen. But it didn't affect them. Aber es hat sie nicht beeinflusst. But here's where the line is finally drawn. Aber hier ist dann sozusagen die finale Linie. In Scharen versammelten sie sich um die Arche und verlachten ihre Bewohner mit einer Dreistigkeit, wie sie das vorher nicht gewagt hatten. Again, the word violence. Und ähm, ja, hier das Wort Dreistigkeit hat vielleicht auch so ein bisschen noch mit Gewalt im That means you're going to hurt the other person. You're going to kill the other person. That means you're going to hurt or kill. It says violence in my, in my version. Yeah, that's a German translation. Oh no. It says more like kind of, you know, like boldness. Mm. Also, violence is like das ja ja, das originale Englisch hätte an dieser Stelle eigentlich mit einer einer wirklich ähm, herausfordernden Gewalttätigkeit. Like I don't know what they were threatening them. It doesn't say also ich weiß nicht genau, womit sie jetzt diese Drohung ausgesprochen haben. But they could throw a bunch of torches into the ark, fire. Into Vielleicht haben sie mit Feuer oder mit äh, irgendwelchen ähm, Fackeln äh, versucht, die Arche noch irgendwie kaputt zu machen. So what is God gonna do? Also was hat Gott jetzt getan? The people outside are threatening to kill the people inside. Die Menschen außen um der Arche um die Arche herum bedrohen diejenigen, die in der Arche sind. Either you save some or you lose all. Also entweder äh, rettet man einige oder man verliert alle. And I want you to understand how reasonable God was. Ich möchte, dass wir sehen, wie vernünftig Gott gewesen ist. Who did he allow in the ark? Wen hat er in die Arche hineingelassen? What was the only condition to be saved? Was war die einzige Bedingung, um gerettet zu werden? Yeah, just go in. Geh hinein. Oh wait, wait. Before you come in. Aber bevor du hineingehst. Um, I have these 28 Bible studies that you need to go through first. Gibt es erst diese 28 Bibel. Do you believe that Jesus is the Son of God? Glaubst du das? Glaubst du das? Do you believe in the Sabbath? Glaubst du an den Sabbat, dass Jesus der Sohn Gottes ist? No. Nein. Anyone who came in was allowed in. Jeder, der hineingehen wollte, wurde auch hineingelassen. 
God is reasonable. Gott ist sehr vernünftig. God is very merciful. Gott ist sehr gnädig. In fact, he honors your decision. Er ehrt deine Entscheidung. Even if your heart isn't completely there. Selbst wenn dein Herz noch gar nicht ganz in der Sache dabei ist. Do you think everybody was worthy who came into the ark? Glaubt ihr, dass alle die in die Arche hineingingen wirklich würdig waren? Do we remember what Ham did? Erinnern wir uns, was Ham später getan hat? Do you think he was worthy? Glaubt ihr, dass der Ham würdig war, in der Arche zu sein? But do you know why God didn't destroy him? Wisst ihr, warum Gott ihn nicht zerstört, vernichtet hat? Because he went in the ark. Weil er in die Arche gegangen It's ist. It's that simple. So einfach. If God asks you to do something, wenn Gott dich bittet, etwas zu tun, he will honor your obedience. Dann wird er deinen Gehorsam auch segnen und Even if maybe you're not the most worthy person. Selbst wenn du nicht die würdigste Person bist. We see that over and over again through the Bible. Wir sehen das in der Bibel immer und immer wieder. When God makes a decision, wenn Gott eine Entscheidung gewährt, he will honor your obedience. Dann wird er deinen Gehorsam ehren. And he will spare you. Und er wird dich verschonen. Even if you are not completely there. Auch wenn du noch nicht völlig da ähm, die Sache verstanden hast oder völlig dahinter stehst. And we have to understand that's how God works in all of his ways. Und so arbeitet Gott in allen seinen Wegen. How many of you work with the health message with other people? Wer hat schon mal mit der Gesundheitsbotschaft anderen Menschen geholfen? Do all of them believe in God? Glauben alle an Gott von denen, die dort, denen dort geholfen wird? But when you give them a plant -based diet, Aber wenn du ihnen eine ähm, pflanzliche Ernährung gibst, does only the cholesterol go down in the Seventh Day Adventist? Geht nur bei den Sieben Tags Adventisten das or, Cholesterol or in runter? The Christians? Oder nur bei den Christen? Or does the Buddhist Adventist, uh, the Buddhist cholesterol go down too? Oder geht auch das buddhistische Cholesterin runter? Or the atheist? Das atheistische. Does the diabetes reverse in them too? Geht bei ihnen auch der Diabetes, also wird er auch umgedreht sozusagen, also geheilt. What's been your experience? Was ist eure Erfahrung? Everybody. Jeder wird, wird dann davon If you gesegnet. Obey God, Wenn du Gott gehorchst, he will honor that obedience. dann wird er dich dafür segnen. Whether or not your heart is completely there yet. Ganz egal, ob dein Herz schon völlig ihm gehört oder nicht. He's willing to spare you. Er ist willig, dich auch noch zu verschonen. Even if your heart's not there. Auch wenn dein Herz noch nicht ihm ganz gehört. As long as you will at least do what he says reasonably. Äh, solange du das tust, was er vernünftigerweise dich bittet zu tun. God spared Ham. Gott hat den Ham verschont. Even though he was just as wicked as probably a lot of the antediluvians. Obwohl er vermutlich ziemlich genauso böse war wie viele von den anderen Menschen, die vor der Sintflut gelebt haben. We read about him here. Wir lesen das hier äh, weiter unten bei ihm. Der wieder natürliche Frevel Hams machte deutlich, dass er kindliche Ehrfurcht schon lange nicht mehr kannte. In seiner Pietätlosigkeit zeigte sich ein hässlicher Charakter. He was a good guy. Er war kein guter Mensch. But God saved him anyway. Aber Gott hat ihn gerettet. That's incredible. Das ist ziemlich erstaunlich. But now people will say, but what about the children? Aber Leute sagen jetzt, aber was ist mit den Kindern gewesen? Will nobody care about the children? Wird sich niemand um die Kinder kümmern? Do you think there was any children outside the ark? Glaubt ihr, es gab Kinder außerhalb der Arche? Yes, of course there was. Natürlich. Well, how could God do that? Wie ist Gott in der Lage, das zu tun? Well, let's take a look. Schauen wir uns das genauer an. What if people would repent? Repent. Repent. Ah, was wäre, wenn die Menschen sich bekehrt hätten? What if they would say, okay, uh, we'll follow you, God. We won't sacrifice other people anymore. Was wäre, wenn sie gesagt hätten, wir folgen dir Gott jetzt, wir werden keine anderen Menschen mehr opfern. Okay, what if God just turns off the water? Was wäre passiert, wenn Gott einfach das Wasser jetzt äh, abgedreht hätte? Here's what they would do. Hier ist, was sie hätten getan. In jener schrecklichen Stunde begriffen sie, dass die Übertretung des göttlichen Gesetzes ihren Untergang herbeigeführt hatte, doch während sie aus Furcht vor Strafe ihre Sünde bekannten, empfand sie keine wahre Reue und keine Abscheu vor dem Bösen. Hätte Gott jetzt das Strafgericht abgewendet, würden sie den Himmel erneut herausgefordert haben. They would have gone back to their rebellion. Sie wären zurück zu ihrer Rebellion gegangen. But here I want to talk about the children for a minute. Aber jetzt möchte ich kurz über die Kinder reden. Do you think there is well When you think about a child, wenn du über ein Kind nachdenkst, what are some of the things you think of to describe a child? Was kommt dir so in den Kopf so als Assoziation, um ein Kind zu beschreiben? Pure, yes. Ja, rein. Innocent. Unschuldig. Right? Oder? 
definitely if anyone is is innocent it's a child right wenn irgendjemand unschuldig ist dann sind es doch kinder oder how could a child be a threat wie könnte jetzt ein kind eine gefahr darstellen because remember the understanding of the worst sin of the antediluvians was the violence the human sacrifices also right? erinnert euch daran dass ja, die schlimmste sünde der der Menschen vor der Sündflut war ja ihre Gewalttätigkeit, diese Menschenopfer und alles, was sie getan haben. But what about the children? Was ist mit den Kindern? Do you think it's possible? Glaubt ihr, dass es möglich ist? For children to go from innocence to violence. Glaubt ihr, dass Kinder von Unschuld sich verändern können in Gewalt? And people say, oh no, 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 that's just because the parents are making them do that. Und dann sagen Leute, nein, nein, das liegt einfach nur an vielleicht den Eltern, die sie da so verziehen. Well, whatever you believe. Was immer du auch glaubst, I'm going to show you something that's going to disturb you. Ich möchte etwas zeigen, was euch ziemlich ähm, ähm, mitnehmen wird. Does anyone know where these drawings are from? Weiß jemand, wer diese ähm, Bilder hier gemalt hat? Anyone recognize these? Erkennt ihr jemand? Where those are kids. Those are yeah. Those are elementary school kid drawings. Das sind Grundschulkinderzeichnungen. Do those drawings look nice? Schauen die schön aus diese What is it showing the kids doing? Was äh, zeigt das hier mit was die Kinder tun? One of them is poking a guy in the head. Die, der eine hier die 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 stößt jemandem so in den Kopf. One is running over another one with a tank. Die andere die äh, will so jemand mit einem Panzer überfahren. All of them are violent. Alle sind total gewalttätig. Who knows where these are from? Weiß jemand aus welchem Land die kommen? Yeah, they're from North Korea. Sind aus Nordkorea. That's correct. Ganz genau. These are elementary school children. Das sind Grundschulkinder. This is before the flood. Das ist wie es vor der Flut war. Violence was every thought in their minds. Gewalt war jeder Gedanke in ihrem Sinn. But I also want you to understand another perspective about children. Aber ich möchte euch noch eine andere Perspektive bezüglich der Kinder geben. How does God view these children? Wie sieht Gott diese Kinder? Because I'm going to tell you right now, these kids, if you're American, they're going to kill you. Denn ich sage dir, diese Kinder, wenn du ein Amerikaner bist, die würden dich töten. They've been trained from birth to do this. Sie sind von Kind aus seit ihrer Geburt an trainiert darauf, das zu tun. But how does God view them? Aber wie sieht Gott sie? Let's take a look. Schauen wir uns äh, diesen Vers hier an 4. Mose 14. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, und euch daran wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jefunnes, und Josua dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Do you think the kids that were under 20 years old were sinners? Glaubt ihr die Kinder, die hier jetzt jünger als 20 waren hier, dass die Sünder waren? Or do you think they were all just perfect angels? Oder waren sie alle so ganz vollkommene Engel? What do you think? Was denkt ihr? Do you think some of them were sinners? Glaubt ihr einige von denen waren Sünder? But what did God do with them? Aber was hat Gott mit ihnen getan? He brought them in. Er hat sie in das Land Kanaan gebracht. And remember the children who did not know between good and evil what did he do with those was hat er mit denen gemacht mit diesen kindern die nicht zwischen gut und böse unterscheiden konnten he saved them er hat sie gerettet you see god's default is to save you also gottes eigentliches anliegen ist es dich zu retten if there's any way possible he will save you wenn es irgendeine möglichkeit gibt möchte er dich retten if you're not old enough to make a decision wenn du noch nicht alt genug bist eine entscheidung zu fällen his default is to save dann ist es erstmal seine Absicht, dich zu retten. But we focus in on this life too much. Aber wir fokussieren uns zu sehr auf dieses eine Leben. As a church, we believe als Gemeinde glauben wir in not just the resurrection of the righteous, nicht nur an die Auferstehung der Gerechten. But in John 5, 28 and 29, God will also resurrect the wicked. Sagt es in Johannes 5, Vers 28 und 29, dass Gott auch die Ungerechten auferwecken wird. God is not limited by this life. Gott ist durch dieses Leben nicht begrenzt. True, all of us will die the first death. Das stimmt, alle von uns werden den ersten Tod sterben. But God reverses that for everyone. Aber für alle Menschen wird Gott das noch einmal umdrehen. That is not the most important decision. Das ist nicht die allerwichtigste Sa Sache. What's more important is what decision you make spiritually. Entscheidender ist, welche Entscheidung wir geistlich fällen. And we've already seen that if you're young, if you're small or if you can't decide, God saves you anyway. 
Und was wir gesehen haben, ist, wenn du klein bist, noch nicht entscheiden kannst, dann rettet dich Gott. And if you doubt, und wenn du zweifelst, let's take a look at the same passage in another part of the Bible. Schauen wir uns dieselbe Passage in äh, 5. Mose an. Es soll keiner von diesem bösen Geschlecht das gute Land sehen, das ich ihren Vätern ge zu geben geschworen habe, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes. Der soll es sehen, ihm und seine Nachkommen will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn treu gefolgt ist. Auch über mich wurde der Herr zornig um eure Willen und sprach, auch du sollst dort nicht hineinkommen. Aber Josua, der Sohn Nuns, der, den Diener, der dein Diener ist, der soll hineinkommen. Den Stärke, denn er soll Israel den Erdbesitz austeilen und eure Säuglinge, von denen ihr sagtet, sie würden zur Beute werden. Und eure Kinder, die jetzt weder Gutes noch Böses verstehen, die sollen hineinkommen, ihnen will ich es geben und sie sollen es in Besitz nehmen. The unique thing about the Seventh Day Adventist Church das Besondere an der Gemeinde der Sieben Tags Adventist is we believe the biblical definition of sin ist, dass wir die biblische Definition der Sünde glauben. Sin is a choice. Sünde ist eine Entscheidung. Sin is not your nature. Sünde ist nicht deine Natur. I'm not responsible for who my parents were, right? Ich bin nicht dafür verantwortlich für das, was meine Eltern gewesen sind. But I'm responsible for the choices that I make. Aber ich bin verantwortlich für die Entscheidungen, die ich fälle. But what about if you don't know or can't make a choice? Aber was ist, wenn du nichts weißt oder keine Entscheidung fällen kannst? God's default is to save you. Dann ist Gottes nächster Schritt, dich erst einmal zu retten. Is that fair? Ist das fair? Yes, it's very fair. Ja, das ist sehr fair. But we're so focused in on oh the children died and all the stuff. Aber wir konzentrieren uns immer so darauf, oh die Kinder, die 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 sterben dann. But watch how God views death. Aber schaut, wie Gott den Tod hier sieht. The household of Jeroboam was wicked, wicked, wicked. Da geht's hier um die Familie, die Verwandtschaft von das, den, das Haus Jerobeams. And this is the one person that was saved out of all of them. Und das war ganz bösartig und gottlos, aber Let's einer von ihnen ist gerettet worden. So mache dich nun auf und geh heim und wenn dein Fuß die Stadt betritt, wird das Kind sterben. Und es wird ihm ganz Israel die Toten klar gehalten und sie werden ihn begraben. Denn dieser allein von Jerobeam wird zu Grabe kommen, weil der Herr, der Gott Israels, etwas Gutes an ihm gefunden hat, im Hause Jerobeam. Der Herr aber wird sich einen König über Israel erwecken, der wird das Haus Jerobeam ausordnen. We view the death of a child as the greatest tragedy. Wir würden doch den Tod eines Kindes als die größte Tragödie betrachten. But God knows the truth. Aber Gott kennt die Wahrheit. That child may have died. Dieses Kind äh, mag gestorben sein. But God will save them. Aber Gott wird es retten. For God, he can raise us all up. Gott kann uns alle auferwecken. And when we read his word, und wenn wir sein Wort lesen, we find that God is reasonable. Dann finden wir heraus, dass Gott God sehr vernünftig is merciful. ist. Gott ist gnädig. And God is understanding when you don't know the right choice or the, from the wrong choice. Und Gott versteht es auch, wenn wir noch die richtige Wahl ähm, nicht unterscheiden können von der falschen. And for anyone that doesn't know or if it's unfair for, God saves them anyway. Und für alle, für die es unfair ist und die es nicht genau wissen, Gott rettet sie. Death is not the greatest tragedy. Tod ist nicht die größte Tragödie. Take a look at this verse. Schaut euch diesen Vers an. Der Gerechte ist umgekommen und niemand ist da, der es zu Herzen nimmt. Und fromme Leute sind dahin gerafft und niemand achtet darauf, denn der Gerechte ist weggerafft durch die Bosheit und geht zum Frieden ein. Es ruhen auf ihren Lagern, die recht gewandelt sind. Does that seem bad? Klingt das jetzt schlimm hier? Doesn't seem that bad at all. Das klingt nicht so schlimm, because they are at rest, at denn peace. sie ruhen. And that God will raise them up in Frieden und Gott wird sie auferwecken. What I want to close with is what I think is the clearest illustration of sin. Womit ich äh, schließen möchte heute ist die vielleicht klarste Illustration der Sünde. There is <coughs> only one disease. Es gibt nur eine Krankheit. That is 100% curable, die hundertprozentig heilbar ist, but when that disease enters your nervous system, aber wenn diese Krankheit dein Nervensystem dann äh, befällt, it becomes 100% fatal. Ist es 100% tödlich. It goes from oh, cure, 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 you're all gonna die. Vor, es geht also, oh, du kannst geheilt werden, geheilt werden, geheilt werden, geheilt werden, du wirst schlimm. It's rabies. Und das ist Tollwut. And I want to explain this to you. Ich möchte euch das erklären. It's very simple to cure. Es ist ganz einfach zu heilen. All you have to do, alles was man tun muss, is wash the wound wasch die Wunde and give them the vaccine. That's it. Und gib ihnen eine eine Impfung. Das ist alles. If you are bitten 
wenn du gebissen worden bist, by a rabid animal, von so einem tollwütigen Tier, and you come to me, und du kommst zu mir, right away, direkt sofort, 100%, prozentig Even if you delay, selbst wenn du etwas zögerst, and the wound becomes contaminated, und die Wunde, ähm, ja, ähm, infiz ja, infiziert wird, danke. You still can be saved. Dann kannst du immer noch gerettet werden. But it's going to be more painful. Es wird jetzt mehr Schmerzen bereiten. You get shots of immunoglobulin. Du wirst Immunoglobin bekommen. Ähm, es wird dir geimpft. And they used to have to give them in the stomach. It was very painful. Und das wird so gespritzt. Das ging früher also in den Bauch. Das tut sehr weh. You still have a hundred percent cure rate. Aber du hast immer noch eine 100-prozentige ähm, Heilungsrate. But if you have a little numbness around the wound. Aber wenn es da um die Wunde etwas taub wird, you're gonna die. Wirst du sterben. Even though you're walking around and you're talking and everything like that. Obwohl du vielleicht immer noch äh, umhergehst und redest. Once the rabies virus enters the central nervous system. Sobald der Tollwut Virus in das äh, zentrale Nervensystem eindringt, it is 100% fatal. Ist der 100% tödlich. That is sin. Das ist Sünde. Sin gets to a point. Sünde entwickelt sich zu einem Punkt, where the person will not respond anymore. Wo die Person nicht mehr ansprechbar ist no auf matter Heilung. What you show them. Egal was du ihnen zeigst. And that is the same thing with rabies. Und das ist das gleiche mit der Tollwut. You cannot defeat the virus when it reaches a certain point. Du kannst diesen Virus nicht mehr bekämpfen, wenn er ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht hat. Because now it has entered that person's actual nervous system. Denn jetzt ist es eben tatsächlich ein Nervensystem der Person hineingekommen. And in order to kill the virus, you have to kill them. Denn jetzt müsste man die, den Menschen töten, um den Virus zu töten. But there was one person, es gab aber eine Person, who actually survived rabies, die tatsächlich dann so eine Tollwut überlebt hat. Without receiving the vaccine. Ohne dass sie die entsprechende Impfung bekommen hat. Without receiving the immunoglobulins. Ohne diese Medikamente. Her name was Jenna Gise. She was 15. Sie war 15 Jahre. And she was bit by a bat. Sie wurde von einer Fledermaus gebissen. And when she presented, it was too late. Als sie dann sich dem Arzt zeigte, war es schon zu spät. But the parents said, no, we will not accept that. Aber ihre Eltern haben gesagt, das, das akzeptieren wir nicht. We want you to try something. Wir möchten, dass du etwas ausprobierst. But the doctor didn't even know what to try. Aber die Ärzte wussten nicht mal, was man noch ausprobieren könnte. No one had survived. Niemand hatte das jemals überlebt. And her story is documented in the New England Journal of Medicine. Und ihre Geschichte ist dem äh, neu, also in diesem Fachjournal der Medizin in Neuengland in, in Amerika äh, dokumentiert. She went through a very special protocol. Sie hat eine ganz besondere äh, Behandlung gehabt. She was placed into a coma. Sie wurde in ein Koma versetzt and during that time when she was sedated in a coma. Als sie dort äh, sediert im Koma war, it allowed the brain to be very very dormant. Da hat man es sozusagen dem Gehirn erlaubt sehr schläfrig zu sein and it gave the body time to develop antibodies against the virus. So dass der Körper Antibioti Antibiotikum gegen Antikörper and gegen the, den Virus entwickeln konnte. By the time they woke her up out of the coma, als sie aus dem Koma dann wieder aufgeweckt wurde, she had developed the antibodies to defeat the virus. Hatte sie die Antikörper entwickelt, um den Virus zu bekämpfen. But unfortunately, aber leider she is not the same. Ist sie nicht mehr dieselbe. But the cat has joy, man. You can translate. Okay. What did they? What was wrong in their story? They said I was cleaning the night by church attic, but they heard it. I was just there. Who said the pledge of? Could you understand her? She said they got their story wrong. Sie haben ihre Geschichte falsch äh, verstanden. They said I was cleaning a church church attic when the bat bit me. Sie haben äh, gesagt, äh, dass ich ein Church, a church attic, ja. Yeah. Attic? attic is like up above. The, ah, so, dass yeah. ich, ich habe da in der in der in der äh, Gemeinde oben äh, da was sauber gemacht, als mich eine eine äh, eine, eine Fledermaus gebissen hat. And she said, but I wasn't. I was just there at the church. Aber sie sagt, nein, nein, ich bin nur an der Gemeinde gewesen. And then she says, can you say the pledge of allegiance? Und dann hat sie gesagt, kannst du den ähm, 
äh, Pledge of Allegiance, ähm, den, den Treueeid äh, sagen. I want to be the flag the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. So she just said the Pledge of Allegiance. Also sie hat diesen äh, Treueeid der USA gesagt. Does she seem normal to you? Klingt sie normal? She's messed up. Sie ist völlig verändert. Like Christopher couldn't even understand what she was saying. <laughs> Let's see how else she is. You don't need to try. Is that hard? No, really. Not really. Okay. Watch her movement. Can you do ka 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 Okay, do it as fast as you can for 10 seconds. Ka 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 das yeah. Kleinhirn am Ende, am, im, 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 im Hinterkopf. When she's distracted doing something, wenn sie abgelenkt wird, her movements are involuntary. Dann sind ihre Bewegungen ganz unfreiwillig. You saw her trying to control her legs. Ihr habt gesehen, wie sie versucht hat, ihre ähm, Beine zu kontrollieren. Now let's watch her walk. Jetzt schaut, wie sie geht. Does she seem normal to you? Es scheint sie euch normal zu sein. Even to this day, selbst bis heute, she is not normal. Ist sie nicht normal. She was the only person. Sie war die einzige Person, to survive rabies without the vaccine. Sie war die einzige Person, die Tollwut überlebt hat ohne die Impfung. And the problem is, is that all of us are infected by the sin virus. Und das Problem ist, wir alle sind von diesem Sündenvirus um, infiziert and we're all gonna die. und wir werden alle sterben. But Aber it is 100% curable. Es ist 100%ig heilbar. Because there is one person, denn es gibt eine Person, who went through the consequences of sin, die durch die Konsequenzen der Sünde komplett durchgelebt hat. They went into a coma for three days. Eine Person, die für drei Tage so quasi in Anführungsstrichen in einen Koma gegangen ist, to develop the antibodies for you and I. um für dich und für mich die Antikörper zu entwickeln. And when that person came out of the coma, und als diese Person aus diesem Anführungsstrichen Koma herauskam, they had made the cure sure for you and I. dann hatte diese Person die Heilung für dich und mich sichergestellt. But they will never be the same. Aber diese Person wird nie wieder so sein wie früher. That person is Jesus. Diese Person ist Jesus. He was the only one who died the second death. Er ist der einzige, der diesen zweiten Tod erlitten hat. He allowed sin to destroy him. Er hat es der Sünde erlaubt, ihn zu zerstören, so he could develop the cure for you and I. So dass er die die Heilung für dich und mich entwickeln konnte. And just as those antibodies are flowing through the blood of Jenna, the one who developed this protocol. Und so wie die Antikörper ähm, in diesem Blut von der, äh, dieser jungen Frau äh, sind, die nach diesem Behandlungsplan ähm, behandelt worden ist. And this protocol has been used to save many others. Und äh, das ist jetzt benutzt worden, um viele andere zu retten. So, the blood of Christ can save the world. so kann das Blut Jesu die Welt retten. But there is a cost. Aber es gibt einen Preis. You see, The vaccine is available for all of us. Jetzt ist die Impfung für alle von uns ähm, ja da. Wir können sie benutzen. And it's 100 certain to cure us. Und sie kann uns 100%ig heilen. I promise you. Ich verspreche es dir. That if you follow Jesus Christ with all your heart, he will save you. Dass wenn du Jesus mit deinem ganzen Herzen folgen wirst, er dich retten wird. Jesus will defeat sin in your life. Er wird die Sünde in deinem Leben besiegen. He has never lost a patient. Er hat niemals einen Patienten verloren. Who trusts in him. Der ihm vertraut hat. But it cost him a lot. Aber es hat ihn so viel gekostet. There are seven scars that will never heal. Es gibt sieben Narben, die niemals heilen werden. Through all time. Und zwar durch alle Ewigkeiten durch. And that is the most beautiful 
thing about Jesus that I love. Und das ist das allerwunderbarste an Jesus, was ich so sehr an ihm liebe. Because he took those scars. Denn er hat diese Wunden, diese Narben auf sich genommen, so that I could have the cure, so dass ich geheilt werden kann. We will see Wir what happens sehen. to him. Nur ein Erinnerungszeichen bleibt bestehen. Unser Heiland wird stets die Male seiner Kreuzigung tragen. An seinem verwundeten Haupt, seinen Händen und Füßen zeigen sich die einzigen Spuren des grausamen Werkes, das die Sünde gewirkt hat. Der Prophet sagt, indem er Christus in seiner Herrlichkeit schaut. Sein Glanz ist wie Licht. Strahlen sind ihm zur Seite. Darin verbirgt sich seine Macht. In jener Seite die zerstochen wurde, aus welcher der blutige Strom hervorquoll, der den Menschen mit Gott versöhnte. Dort liegt die Herrlichkeit des Heilandes. Dort ist seine Macht verborgen. Er war ein Meister zu helfen, durch das Opfer der Erlösung und deshalb mächtig Gericht zu üben. In, the third world country, In Ländern der dritten Welt there is not the vaccine available everywhere. ist nicht überall diese Impfung ähm, erreichbar. Und you know how they treat rabies? Wisst ihr, wie sie Tollwut dort behandeln? They tie them to a bed. Sie, äh, äh, true. Ja, sie, sie, sie fesseln sie an ein Bett. They put them in an isolation room. Und äh, bringen sie in einen isolierten Raum. They give them plenty of benzodiazepines, plenty of opiates. Sehr viel Opiate. Geben sie ihn. Und? Dieses and, andere Medikament. And they close the door. Und dann schließen sie die Tür. And that person suffers and dies. Und diese Person leidet und stirbt. Because they don't have the cure. Weil sie die, Heilungs, die Heilung nicht haben. And they have to close the door. Und sie müssen die Tür schließen. Because they've shown that rabies can spread even through the air now. Denn man hat jetzt herausgefunden, dass Tollwut sogar sich durch die Luft verbreitet. You kann. don't need to be bitten anymore. Man muss nicht mehr gebissen werden allein. You can get it through droplet. Man kann es durch äh, Tropfen bekommen. And so that is the concept of sin. Das ist eigentlich ein Bild der Sünde. We will reach a point, da kann man einen Punkt erreichen, where we are either saved, wo wir end, also man wird einen Punkt erreichen, wo wir entweder or, gerettet sind, or we are so far gone, oder wir sind so weit gegangen, that we are not only doomed ourselves, dass wir nicht nur uns selbst verurteilt haben und ja, but the only thing we can do is contaminate others. Und wir nichts anderes mehr tun können, als andere auch noch zu infizieren. What would you do? Was würdest du tun? Imagine for a moment. Stell dir für einen Moment vor, what God has to do. Was Gott tun muss. If you are a mother, wenn du eine Mutter bist, and you said, unfortunately, my daughter was bitten by a crazy dog today. Leider ist meine Tochter von einem verrückten Hund gebissen worden. Take her to the doctor. Nimm sie zum Arzt. She doesn't want to go. Ah, oh, sie möchte nicht. No, please, right away. Nein, jetzt direkt sofort. No, she's just going to use a charcoal poultice. Na, sie wird einfach ein bisschen Holzkohle drauf tun. Oh, you know, Tim, it's three days later. She's worse. Oh, Tim, ähm, es ist drei Tage später. Ihr geht es schlechter. The wound is infected. Die Wunde ist infiziert. What should I do? Was soll ich tun? Well, she still can be saved. She'll need the shots, the immunoglobulins ah, to sie, bring her in. Sie ist kann immer noch gerettet werden. Sie muss halt nur jetzt die Spritzen bekommen. She doesn't want to go. Ah, sie möchte aber nicht. And then a week later. Und dann eine Woche später. I get a call from the mother. Bekomme ich einen Ruf von der Mutter. I don't know where my daughter is. Ich weiß nicht, wo meine Mutter, äh, wo meine Tochter ist. She was just talking crazy and she ran out into the woods. Sie hat total verrückt gesprochen, ist in den Wald rausgelaufen. I don't know what's going to happen. Ich weiß nicht, was passieren wird. The last thing she said is that she couldn't feel her hand. Das letzte, was sie gesagt hat, ist, dass sie ihre Hand nicht fühlen kann. And I'd say she's doomed. Und dann sage ich, sie ist verloren. Let's say the mother came back and she came in the house and the daughter has the baby on the floor and is going to bite the baby. Und stellen wir vor, die Tochter ist jetzt zu Hause und ähm, hat das Baby in der Hand und möchte das Baby beißen. What do you do? Was tust du jetzt? That's the decision that God is faced with. Das ist die Entscheidung, die Gott treffen muss. He wants to save all his children. Er möchte alle seine Kinder retten. But in order to save some, aber in, um einige retten zu können, he has to let others go. muss er andere gehen lassen. He knows that some 
He cannot save, no matter what he does. Er weiß, einige kann er nicht mehr retten, egal was er tut. But others still have a chance. Aber andere haben noch eine Chance. But I want you to know that no one in this room has reached that point. Aber ich möchte, dass ihr versteht, niemand hier in diesem Raum hat diesen I have Punkt schon erreicht. Come to me all the time. They say, Tim, I know I've committed the unpardonable sin. Leute kommen immer wieder zu mir und sagen, ah, ich weiß, Tim, ich, ich habe schon die unvergebbare Sünde begangen. That's not what the unpardonable sin looks like. So sieht die unvergebbare Sünde gar nicht aus. We were just talking about this. Wir haben darüber es gesprochen. Is the person we're actually happy about is the person who's angry. Die, wir freuen uns über jede Person, die vielleicht ärgerlich ist. Everything you said is wrong. Alles was du sagst ist verkehrt. God is cruel. God is a tyrant. I don't believe this stuff. Ähm, Gott ist ein Tyrann. Gott ist grausam. Ich glaube das alles nicht. That person is very close to God actually. Diese Person ist Gott relativ nah sogar. Because they're responding. Denn sie antworten noch auf etwas. rejecting an image of God, which is false. Sie ähm, wehren sich gegen ein Bild von Gott, das sowieso falsch ist. The person that we worry about? Die Person, über die wir uns am meisten Sorgen machen. Oh ja, yeah, I know about that. Oh, ich weiß davon schon. Totally no response. Die einfach auf nichts mehr reagiert. Don't care. Sich nicht mehr irgendwie Gedanken Apathetic. macht. Apathetic. Einfach so ap right. apathisch ist. You're all here because you're interested. Ihr seid alle hier, weil ihr Interesse habt. Some of you agree. Einige, ihr stimmt mit manchem. Some of you disagree. Einige stimmen mir zu, andere haben vielleicht andere Meinungen. There is still salvation. Da ist noch Erlösung. You have not gotten the rabies virus into the central nervous system. Der Tollwutvirus ist noch nicht in eurem zentralen Nervensystem. The cure is 100%. Die Heilungschancen stehen noch 100%. The vaccine is available. Und die Impfung ist für jeden da, frei zugänglich. Even though it cost Jesus his life. Obwohl es Jesus das Leben gekostet hat. And that he will be scarred through all eternity. Und er deswegen für alle Ewigkeit die Narben tragen wird. He invites you today. Lädt er dich heute ein. How many of you? Wie viele von euch would like Jesus to give you the cure today? Möchten Jesus sagen, gib mir die Heilung heute. If that is your decision, Wenn das deine Entscheidung ist, please stand as bitte we pray. steh auf, während wir jetzt beten. Loving Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for Jesus, danke für Jesus, that he is perfectly loving, dass er absolut liebenswert ist und lieb uns liebt. He tries to save us, er versucht uns zu retten and he does everything he can. und er versucht alles, was er kann. Und even wenn er nicht mehr retten kann, und selbst wenn er uns nicht mehr retten kann, he lets us go. dann lässt er uns gehen. Not only to protect others, nicht nur um andere zu bewahren, but to even show mercy to ourselves. sondern auch um uns Gnade noch zu zeigen. Thank you for us seeing that you love the innocent. Danke, dass wir sehen durften, dass du die Unschuldigen liebst. But thank you even more that we can see that you love the guilty. Aber danke noch mehr, dass wir sogar sehen können, dass du die Schuldigen auch liebst. And you will do everything possible to save us. Und du wirst alles nur erdenklich Mögliche tun, will, um uns zu retten. You will never leave us. Du wirst uns niemals verlassen. It is us that leaves you. Wir verlassen dich oft. And thank you finally, Lord, Und danke, Herr, for taking the second death in our place. dass du, Herr Jesus, dass du für uns den zweiten Tod gestorben bist. That you might develop the cure for all humanity. So dass die Heilung für die ganze Menschheit ähm, entwickelt werden konnte. But Lord, thank you for taking the scars. Danke, Herr, dass du diese Narben auf dich genommen hast. And those seven scars you will carry through all time. Diese sieben Narben, die du bis in alle Ewigkeit tragen wirst. But those are the most beautiful things to us, Lord. Aber Herr, das sind die allerschönsten Dinge für uns. Because those scars reconciled man to God. Denn diese Narben haben Gott mit dem Menschen versöhnt. Help us to accept your cure. Hilf uns, dass wir deine Deine Heilung annehmen. Us to accept you while there is still time. Hilf uns, dass wir dich akzeptieren, solange noch die Zeit dazu ist. And as we see you as you truly are. Und wenn wir dich sehen, wie du wirklich bist. Help us not to see a God that is a God of genocide. Dann hilf uns, dass wir dich nicht sehen als ein Gott des Genozids. But help us to see a God that is trying to save all his children. Sondern dass wir einen Gott sehen, der alle seine Kinder retten möchte. And although Very hard decisions have to be made. Und obwohl sehr, sehr schwere Entscheidungen getroffen werden müssen. In each one of those, those decisions, in all diesen Entscheidungen, we see that you are love. Lieb, sehen wir, dass du die Liebe bist. And that we can trust you. Und dass wir dir vertrauen können. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.